Magandang araw mga munting ilaw! Kamusta kayo ngayon mga bata? Ako pala si Kuya Harvey. Ako naman si Ate Lindy. Ako si Ate Jo. Kuya Jed, ang itawag niyo sa akin. Ate Dada naman ang sa akin. Handa na ba kayong makasaya sa amin? Halina kayo! Makinig at makiganda! Matuto at makisaya! Welcome sa... Mga Munting Ilaw! Kwento natin ngayon ay tungkol sa isang napakatalinong hari na ang pangalan niya ay Haring Solomon. Si Haring Solomon ay tinaguri ang bilang the wisest man that ever lived. Marami ang nagtatanong sa kanya at humihingi ng tulong at ang lahat ng ito ay natutulungan niya. Alam niyo ba kung bakit, kids? Dahil bago maging hari si Haring Solomon, ay tinanong siya ng Panginoon kung ano ba ang kanyang nais. Kung maging mayaman ba? O maging malusog? Pero alam niyo ba kung ano ang hiniling niya sa Panginoon? Hiniling niya na siya ay bigyan ng karunungan o wisdom. Dahil dito mayroon siyang karunungan para malaman kung ano ang mga tamang bagay. Hiniling niya rin ito para gumawa ng mga magaganda at tamang desisyon para sa buong kaharian. Dahil rin sa karunungan ni Solomon, ay naging mayaman ang buong kaharian niya. Pero isang araw, may lumapit na dalawang ina. At ang dalawang babaeng ito ay may malaking problema. Hmm, paano kaya sila matutulungan ni Haring Solomon? Mahal na Haring Solomon, ako at ang babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay at halos sabay kami ng pagbubuntis. Nauna lang ako sa kanya ng ilang araw sa panganganak, pero sa kasamaang palad, namatay ang kanyang lalaking sanggol ng maaga. At labis ko yung ikinalungkot, pero nung gabi na namatay ang kanyang anak, kinuha niya sa akin ang aking sanggol habang ako ay natutulog. At pagtingin ko, pagising ko, patay na ang hawak kong sanggol. Pero pinagmasdan ko ito ng mabuti. Napansin ko na hindi ito ang aking anak. 
kundi anak ito ng ibang babae. Sinungalingan. Ang sanggol na hawak mo nung gumising ka ay yun ding sanggol na ipinanganak mo. Anak ko to ang hawak kong buhay na sanggol. Naging pabaya ka sa pag-aalaga mo ng anak mo, kaya ito ay namatay. Huwag mong aagawin sa akin ang anak ko. Hindi yung totoo, mahal na hari. Siya ang hindi nagsasabi ng totoo. Tanggapin mo na lang kasi. Patay Ay, na yung yan. anak mo. Hindi, Patay akin na yan. yung anak mo. Akin Tanggapin yan. mo na anak ko to. Malari, tunungan niyo po kami. Naku, ang hirap naman ng problemang ito. Paano malalaman ni Haring Solomon kung sino ang nagsasabi ng totoo? Kayo ba, kids? Ano ang gagawin niyo? Ginamit ni Haring Solomon ang kanyang wisdom o karunungan para masolusyonan ang problemang ito. At ganito nga ang kanyang ginawa. Kunin ang bata at ibigay sa akin ang espada pagkatapos. Ang solusyon sa inyong problema ay simple lang. Dahil hindi kayo magkasundo kung sino ang tunay na ina ng batang ito, ay hahatiin ko ang sanggol sa dalawa. Hmm? Sa ganong paraan, ay pareho kayong may parte ng sanggol at matitigil lang ang inyong pag-aaway. Naku, wag po haring Solomon, mamatay po ang aking anak sa inyong plano. Ibibigay ko na lang po siya sa babaeng ito. Mapunta man po sa iba ang aking mahal na anak, mas mabuti na po yan kaysa mamatay po siya sa aming pag-aaway. Hindi! Tama ang karunungan ng hari. Hayaan mo siyang hatiin ang bata sa dalawa para parehas tayong may parte niya. Sapat na ang aking narinig upang gawin ang aking desisyon. Ikaw ang tunay na ina ng sanggol na iyan. Dahil ikaw ang nagpakita ng tunay na pagpapahalaga at pagmamahal sa batang ito. Maari na kayong umuwi at talagaan mo siya ng mabuti. At ikaw naman ay hindi nagsasabi ng katotohanan. Walang ina na gugustuhin mapahamak ang kanyang sanggol. Kawal, palabasin ang babaeng ito sa palasyo. Ang ganda ng kwento natin, di ba kids? Iba ang karunungan na binigay ng Panginoon kay Haring Solomon. Ito ay upang malaman kung ano ang tama at mali at kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang hindi. Tandaan nyo kids ha, kung meron man tayong mga desisyon at mga dapat piliin sa mga gagawin natin, lagi tayo magpipray na bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan. At pakinggan din natin yung mga payo ng ating mga magulang at mga nakakatanda sa atin. Tandaan mga munting ilaw, magpray tayo at humingi ng tulong sa Panginoon na bigyan tayo ng karunungan para piliin ang tama gaya ni Haring Salamon. I wanted to play the iPad, but I saw there was a lot of dishes in the sink, so I just washed before I played. I share my classmate when he don't have food, and then I give him some food. Ginagawa ko po ang tama dahil po noong po yun si si ate po may pagkain po. Uh, gusto ko pong kain pero hindi ko po kinuha kasi po sa kanya yan. Yung pababa po ang kaklase ko sa hagdanan, na, na tum, nahulog po ang mga gamit niya at tinulungan ko po siya ligpitin ang gamit. I remember when my mom and dad gave me money for my school project. My school project cost 50 pesos. And, but they gave me 50 pesos. I was thinking if I was gonna return the change to them. But I want to do the right thing and return the change. We should always be honest. Nung inutusan po ako na mami ko na ayusan yung mga nahahalat kong gamit, bigla po ako niyaya ng aking pinsa na makipaglaro sa kanya. Pero po, mas pinili ko po munang gawin yung inu inu inuutos sa akin ng mami ko bago ako maglaro. Proverbs 1, 5 A wise man will hear and will increase in learning.
Oh, anak, kamusta yung pag-aaral mo para sa exams? Pag kailangan mo ng tulong, nandito lang kami ng ate mo, ha? Okay lang po to. Kaya ko na, kaya, kaya ko na po to. Sure ka, ha? Basta nandito lang kami ng ate mo, ha? Aral ka mabuti, ha? Ano ba yan? Hindi ko maintindihan ng mag-problem? Nakakainis? O Rima, narinig kita ang sumisiguhan na doon sa labas. Ano ba nangyari? Kasi hindi ko maintindihan ng mag-problem eh. Ah, alam ko yan Rima. Gusto mo turuan kita kung paano gawin? Wag na ate, kaya ko na to. O sige, ikaw bahala. Basta andito lang kami ni ma'am para tulungan ka ha. Bakit malungkot ka? Kasi po, bumaksak po ako sa mat sa quiz namin, Mama. Kasi po, nahihirapan ako sa mat question. Sorry po, hindi ako sumunod kay ate. Sana sumunod na sa akin sa kanya para perfect ako sa exam. Sabi ko naman sa'yo, ba diba, na kung kailangan mo ng tulong, nandito lang kami ni ate mo. Hindi naman masama na aminin natin na nahihirapan tayo at kailangan natin ng tulong. Sige, next time babawi tayo sa mat exam mo ha. Tutulungan ka na namin ng ate mo mag-aral, okay? Tara na, alam na tayo. Tandaan mo munting ilaw, lagi nating gawin ang tama ayon sa gusto ng Panginoon. Hi mga bata, crafts time naman ngayon. Ano nga ba yung kinwento ni Ate EJ kanina? Tama tungkol kay Haring Solomon. Sino nga ba si Haring Solomon? Tama ulit, siya ang wisest man that ever lived. Kaya dahil dyan, gagawa tayo ng owl. Dahil madalas na ito ang simbolo ng katalinuhan or wisdom. Sige, simula tayo. Ang kasama natin ngayon ay si Ate Dara at si Abby. Hi! Hello! <laughs> Sige, bago tayo magsimula, kailangan natin ang... Tissue paper roll. Kailangan natin ng gunting. <laughs> Kailangan natin ng marker. Ng paint. At paint brush. Okay. Handa na ba kayo gumawa? Sige, sabay kayo sa amin. Una, kunin natin tissue paper roll. Tapos, ipa-flat natin ito sa kalahat. Yung ilalim lang. Itong ilalim lang yung flat natin. Ayan. Simula dito sa kalahati, pababa. Tapos, hugupitin natin ito ng simula dito. Tapos, paikot. Para magmumuka siyang wings ng owl. Sige, pakita ko sa inyo paano siya gugupitin. Ayan, parang kalahating bilog. Ayan, pero huwag niyong didiretsuhin sa dulo kasi baka matanggal yung, yung wings niya. Ay, tapos yung kabila naman. Para kapag nagupit niyo na siya, meron siya dito sa gilid na wings. Buklat mo, buklat mo. Yeah. Sige, bukas mo. Ayan, mamaya na natin siya ibubukas. <laughs> Ayan, ganito magiging itsura niya. <laughs> Pagkatapos nito, Tutupiin natin itong sa taas. Simula tayo dun sa likod. Press natin onti itong sa likod. Kaya, kahalan siya ng ganito. Ta 
Tapos yung harap naman. Press din. Ayan. Press natin dyan. Ayan. Very good. Ayan. Pakita natin sa camera. Ganyan. Para pag nakaharap na siya, meron siyang parang tenga. Ayan. Dahil mukha na siyang owl, hulang na lang yung drawing. Una, gagawa tayo ng tatlong bilog. Malaki dito sa may chan, tapos para sa dalawang mata niya. Sige, kunin natin yung paintbrush natin. Tapos, gamit tayo ng white paint. Sige, gamit kayo white paint. Tatlong bilog, pwede na natin siyang kulayan gamit ng watercolor. Sige, tabi natin to. Tapos, gamit tayo na watercolor. At ikisa. Kuha ka ng paintbrush mo. Ayan. Tapos, kuha na kayo dito ng kulay. Pwede na natin siya kulayan. Hmm. Bili ka ng kulay mo. <laughs> Ingatan niyo lang yung tatlong bilog para hindi siya makulayan. Pag nalagyan nyo ng color, yung mata o yung tiyan niya, basain nyo lang ng tubig yung paint para matanggal ulit yung color. Finish na po. Ayan. Tapos na tayo mag-paint? Apa. Tapos ka na mag-paint, Ate Abby? Okay. Pagkatapos, susulatan na natin yung mata at yung bibig. Una sa mata, gawa tayo na dalawang maliit na bilog. Ayan, maliit na bilog na. Tapos ay susulatan natin itong chan niya na Wisdom. At Proverbs 3.13. Tapos nilagyan ko siya ng beak dito sa gitna. Na nakabaliktad na triangle. Hmm. Yan. Aw, oh, na siya! Para ilabas natin yung wings, pasok niyo yung kamay dito sa ilalim, tapos ipop niya lang siya. Ayan na siya! Ayan, tulak. Yung isa pa Yay! tulak mo. Yay! Pakita natin yung aw natin hmm. sa kanila. Sana nag-enjoy kayo sa crafts natin ngayon. Pakita mo. Paala! Hello kids! Ang song natin for today ay I Want to Be Like Jesus. So ang unang action natin ay ganito. Oh, 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 hey, oh. And then sagot. Oh, 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 hey, oh. Then ulit. Oh, 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 hey, oh. Oh, 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 hey, oh. Dalawa pa. Oh, 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 hey, oh. Oh, 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 hey, oh. Last one. Oh, 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 hey, oh. Oh, 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 hey, oh. Very good. And then chorus. I want to be like 
Jesus. Ulit. I want to be like Jesus. Last two. I want to be like. May jump yun. Jesus. And then last one. I want to be like Jesus. And then verse. Give me a heart that's pure and true. One more. Give me a heart that's pure and true. Next. Kind and loving in all I do. One, two. Full of mercy for all who come. One, two, three, four. Ulit natin yung full of mercy. Full of mercy for all who come. One, two, three, four. Running into the Father's arms. And then chorus ulit. I want to be like Jesus. I want to be like Jesus. Last two. I want to be like Jesus. Last. I want to be like Jesus. And then second verse. I want eyes to see you. And then sagot yun. I want ears to hear you. Very good. Feet that follow after you. Feet that follow after you. I wanna be just like you. And then, hindi yun agad chorus. Oh, 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 yo ulit. Oh, 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 yo. Oh, 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 yo. Oh, 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 yo. Oh, 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 yo. And then, yung last two, nakasunod, iba. Oh, oh, oh. And then, sagot din yun. Tapos, oh, oh, oh. And then, chorus. I want to be like Jesus. I want to be like Jesus, I want to be like Jesus, I want to be like Jesus. And then repeat chorus, tapos yung dulo. I want to be like Jesus. Very good. Ngayon, try naman natin with music. Very good mga kids! Mamaya pwedeng-pwede nyo na kaming sabayan. Kamusta ulit mga munting ilaw? Ang ganda ng kwento natin ngayon, di ba? O, oh, naalala nyo pa ba? Ano nga ulit yun? Tama! Ang kwento ni Harry ni Salamon at kung paano niya pinili gumawa ng tama dahil sa karunungan na binigay sa kanya ng Panginoon. Lahat tayo ay gumagawa ng desisyon araw-araw. Ito ba ang pipiliin ko o ito? Mas gusto ko ito pero ito ang tamang gawin. Ano ba ang aking dapat gawin? Ang dapat natin gawin ay mag sa Panginoon na bigyan tayo ng karunungan para piliin ang tama. And don't forget, huwag mahihiyang magpatulong sa ating mga magulang o sa nakakatanda dahil ibinigay sila sa atin ng Panginoon para tulungan tayong pumili ng tama. Ulitin nga natin ang lesson for today. 
Gawin natin ng tama ayon sa gusto ng Panginoon.